அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஷனாக என்ன அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழில் அதுக்கு பேர் வகை நூன் கணிதம் ஃபஸ்ட்டு சார் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் கேட்டிங்கன்னா இதை பற்றி மிக நீண்ட காணொலி நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுடைய கலாபாரதி சேனலில் கொடுத்துருக்கோம் ரைட் அது பிள்ளைகளுக்கு மிக மிக முக்கியம் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்க்க வாங்க ஏன்னா அந்த காணொலியில் வகை நூன் கணிதத்தினுடைய ஃபிலாசபியை சார் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே நான் என்ன செய்ய போகிறேன் கேட்டிங்கன்னா கைனமேட்டிக்ஸில் அதை நம்ம என்ன செய்கிறது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அந்த அளவுக்கு டெப்த்தில் தான் இங்கே நான் சொல்லித்தர போகிறேன் சரிங்களா ஏன்னா ஏற்கனவே ஒன்று ரெண்டு மூன்று காணொலிக்கு மேலே அதை கொடுத்ததுனால நீங்கள் அந்த பிள்ளைய அதை பார்த்துட்டு கீழே நான் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த காணொலி லிங்க்கை நான் கொடுத்துட்றேன் சரியா ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு என்ன செய்யுங்க இங்கே வாங்க ரைட் பிள்ளைகளுக்கு பொதுவாக என்ன யோசனை இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஷை நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் இதை படிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இந்த கேள்வி திரும்ப 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 வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரியா அதுக்கு நம்ம சுருக்கமாக பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகளா சரி ஒரு பெரிய கிளிஃப் ஒரு குன்று இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ஒரு குன்று இருக்குது சரியா இங்கே வந்து சரி நீங்கள் நிற்கிறீங்க இந்த மாதிரி இந்த நிற்கிறீங்க இன்னும் என்ன செய்கிறீங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்க கையில் ஒரு 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 கல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கல்லை கீழே தூக்கி போடுறீங்க கீழே நோக்கி எரியலை அப்படி ஜஸ்ட் யூ ஆர் ட்ராப்பிங் கல் கீழே விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு ரைட் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னா நீங்கள் தான் கல்லியோன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இந்த கல்லை ஆராய்ச்சி பண்ண விரும்புகிறீங்க என்ன ஆராய்ச்சி என்ன ஆராய்ச்சி கேட்டிங்கன்னா இந்த கல்லுடைய பொசிஷன் என்ன ஒவ்வொரு செகண்ட்லேயும் கல் என்ன பொசிஷனில் இருக்கும் ரைட் அதுக்கு பேர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிள்ளைங்களா அந்த பொசிஷன் பேர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கல் எப்படி டிஸ்பிளேஸ் ஆகிக்கிட்டே வருது ரைட் இந்த கல்லுடைய வேகம் என்ன ரைட் இதை நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா சில பரிசோதனை என்ன காமிக்கிதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கல்லை நீங்கள் கீழே போட்டிங்கன்னா அந்த கல்லு அவனுடைய பொசிஷன் சே நான் வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் அதை வந்து இது ஒய் டைரக்ஷன் தான் நான் கீழே விழுது அதனால் நான் ஒயின்னு வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கோமே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் படி கல் கீழே விழுது இதை பார்த்து ஒன்றும் பயப்படாதீங்க எது வேற ஒன்றும் இல்லை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொன்னால் அது கீழே விழலை இன்னும் நீங்கள் கீழே போடலை டி இஸ் ஈக்குவல் ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா கல் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் கீழே விழுது இருக்கு T is equal to 2 in pouring, 2 square 4, 4 is approximately 5 in which so 4 into 5, 20, kalli 20 meter kele vila nthirukku, 3 na 3 square into 5, yavlaan calculate pannik koonga, 4 na 4 square into 5, calculate pannik koonga, avvala udhura adhi kele vila nthu, ipa, say, nii enna virumpuri ngayang kete ngayang na, nii nda kalli ude vayahatha kandu udi kye virumpuri ngayang, vayahatha kipayar velocity, சரிங்களா ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா இப்போ கல் இப்படி கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அந்த கல் இப்படி என்ன ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி விழுந்துகிட்டே இருக்கு சப்போஸ் இதனுடைய வேகத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க விரும்புனீங்கன்னா என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா சே ஒரு இன்சிடென்ட் எடுத்துக்கோங்க இதை டி ஒன்று வச்சுக்கோங்க இதை இன்னொரு இன்சிடென்ட் எடுத்துக்கோங்க டி டூன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இவ்வளோ தூரம் அதை ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு சரியா சே அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன வச்சுக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் கேட்டிங்கன்னா ஆவரேஜ் விலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஆவரேஜ் விலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டி டூ மைனஸ் டி ஒன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் என்ன நமக்கு தெரியும் கேட்டிங்கன்னா இது வெரி பார்ஷியல் வெரி வெரி பார்ஷியல் என்னென்னா நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது பிள்ளைகள் புரியுதுங்களா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு எவ்வளோ டைம் ஆச்சு டி டூ மைனஸ் டி ஒன்னுங்கிறது எவ்வளோ டைம் ஆச்சு சரிங்களா இப்போ இதை ஏன் இது பார்ஷியல் சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா இது ஆவரேஜ் விலாசிட்டி தான் சொல்லுது ஜஸ்ட் இல்ஸ் தி ஆவரேஜ் விலாசிட்டி ரைட் அது என்ன சொல்லலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கல்லை மேலேருந்து கீழே விட்ட உடனே ஃபஸ்ட்டு கல் ஸ்லோவாக இருக்கும் ரைட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்சிலரேட் ஆகி ஆக்சிலரேட் ஆகி ஆக்சிலரேட் ஆகி அவனோட வேகம் கூட்டிகிட்டே இருக்கும் தரையில் விழும்போது முழு வலிமையாக கீழே விழும் ஹையஸ்ட் ஸ்பீடை ரீச் பண்ணும் அப்போ இந்த விலாசிட்டி ஆவரேஜ் விலாசிட்டியாக இருந்தாலும் இது ஜஸ்ட் ஆவரேஜ் விலாசிட்டி தான் இது கல்லுடைய உண்மையான பண்பை பிரதிபலிக்கலை உண்மையான பண்பை பிரதிபலிச்சா என்ன பிடி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இவ்வளோ வேகம் இந்த இடத்துல இவ்வளோ வேகம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல சொல்லி அது ஈக்குவேஷன் சொல்லணும் ஆனால் இந்த ஈக்குவேஷன் சொல்லலை ஜஸ்ட் இல்ஸ் தி ஆவரேஜ் ஒரு கிளாஸ
அப்ப நம்மளுக்கு இங்க இத பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா த டி னு பார்த்தா என்ன தெரியுதுன்னா சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் அது டி2 டி1 னா என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சேஞ்ச் இன் டைம் இது வந்து எவ்வளவு பொசிஷனுடைய மாற்றம் சோ நம்ம இது எப்படி சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா டெல்டா y தானது டெல்டா y டிவைடட் பை டெல்டா t அப்படி சொல்லலாம் அப்ப சாரி பிள்ளைலாம் எப்ப உங்களுக்கு இது துல்லியமா கிடைக்கும் கேட்டிங்கன்னா இந்த லிமிட்டிங் வேல்யூவை நீங்கள் சின்னதாக்கிக்கிட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோமே ரைட் வென் யூ ரெடியூஸ் 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 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் அந்த மொமெண்ட்ல அதனுடைய ஸ்பீடு கிடச்சிரும் ஆனால் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே போனால் என்ன பிரச்சனை கேட்டிங்கன்னா வென் திஸ் அப்ரோச் ஜீரோ டெல் வைபி ஜீரோ இட் பிகம்ஸ் இன்ஃபினிட்டி கால்குலேஷன் பண்ணுறது கஷ்டமாக மாறிடும் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல என்ன வேகம் அதுக்கு பேர் ரேட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தடை கண்டுபிடிச்சிடறாங்க பிள்ளைங்களா இதுதான் இந்த எது மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஜாமெட்ரிக்கில் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து எக்ஸுங்கிறது ஒரு ஒரு பேராமீட்டர் ஒய்ங்கிறது ஒரு பேராமீட்டர் ஒய் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் பிள்ளைங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி மாறுது இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் நம்ம சொன்ன இல்லையா ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டி ஸ்கொயர் போட்டால் இந்த மாதிரி தான் ஒரு கரு கிடச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கரு கிடச்சிருக்கும் ஸோ நமக்கு அங்கே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தோம் கேட்டிங்கன்னா சேஞ்ச் இன் ஒய் கோஆர்டினேட் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் டைம்னு பார்த்தோம் இல்லை இங்கே வந்து இதே தான் இங்கே நான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் அப்போ இங்கே நான் எப்படி சொல்லுவேன் கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய சே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஐ ஐ கால் தட் இஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அந்த ரே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் பார்த்தா எப்படி போடணும்னு கேட்டிங்கன்னா டெல் ஒய் டிவைடட் பை டெல் எக்ஸ்னு போடணும் ரெட் கலர் எடுத்துருக்கோம் வில் நாட் பி கிளியர் இல்லையா ஸோ டெல் ஒய் பை டெல் எக்ஸ்னு வரும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா டெல் ஒய்னா என்ன அர்த்தம் டெல் ஒய்னா இதான் பிள்ளைங்களா டெல் ஒய் இந்த இருக்குல்ல இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் டெல் ஒய் தான் டெல் ஒய் சரிங்களா இது வந்து டெல் எக்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து புள்ளி வச்சு காமிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வசதி வசதிக்காக இந்த இடத்துல புள்ளி வச்சு காமிக்கிறேன் ரைட் இந்த இடத்துல புள்ளி வச்சு காமிச்சா இதை நான் எப்படி சொல்லுவேன் கேட்டிங்கன்னா இது உன்னுடைய கோஆர்டினேட் எக்ஸ் கமா ஒய் சரியா மாறி மாறி கலர் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த இடத்துல அதனுடைய புள்ளி வச்சு எப்படி வைப்பேன் எக்ஸ் எவ்வளோ மாதிரி இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் மாதிரி இருக்கு ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோ மாதிரி இருக்கு ஒய் ப்ளஸ் டெல் ஒய் இப்படி மாறி இருக்கு இதான் இதனுடைய கோஆர்டினேட் ஸோ இப்போ நான் டெல்வே கண்டுபிடிக்கினா என்ன செய்யணும்னா ஆக்சுவலாக இதனுடைய ஒய் இந்த 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 இதை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் இப்போ ஒய் ப்ளஸ் டெல்வே நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நான் என்ன எப்படி இதை வந்து நியூட்டன் அணுகிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிரில்லியண்டாக அணுகிறாரு அவர் என்ன பார்க்குறாரு ஓ டெல்வே தானே வேணும் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒயிலிருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒயை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதான பாயிண்ட்டு ஸோ அப்போ என்னென்னா இஸ் ஈக்குவல் டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒய்ங்கிறது என்னது எஃப் ஆஃப் அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் அங்கே உள்ள எக்ஸ் எவ்வளவு இங்கே உள்ளது எக்ஸ் இது வந்து டெல் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் X plus del X, right? So, இங்க இருக்கக்கூடிய ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு அந்த ஒய் இந்த ஒய் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஒய் ஒய் இஸ் ஈக்வல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை டெல் எக்ஸ் ரைட் இதுதான் பிள்ளைங்களா ரேட் ஆஃப் சேஞ்சு ஆனால் இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்ல அதனோட வேல்யூ வேணும்னா என்ன செய்யணும்னா அந்த டெல் எக்ஸை நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் இதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் வர வர உங்களோட வேல்யூ எக்ஸாக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் வென் டெல் எக்ஸ் பிகம் ஜீரோ இட் பிகம்ஸ் வெரி எக்ஸாக்ட் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா வென் டெல் எக்ஸ் பிகம் ஜீரோ இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் சேலஞ்சாக மாறிடும் ரைட் அப்போ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் கோஷன்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க பிள்ளைங்களா இதுக்கு பேர் டிஃப்ரென்ஷியல் கோஷன்ட் இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கோஷன்ட்டை நம்ம என்ன செஞ்சாங்க இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கோஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கோ கோஷன்ட்டை லிமிட் டெல் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கோஷன்ட் என்னவா மாறிடும்னா லிமிட் டெல் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ f of x plus del x minus f of x divided by del x இதுக்கு பேர் தான் dy by dx
tends to 0 f of ok f of t then f of t plus delta t minus f of t divided by delta t Sorry, very equation I think it's very simple you can see a beautiful answer so what do we do is equal to limit delta t tends to 0 f of t is 4.9 t square so f of t plus delta t is 4.9 ok t plus delta t whole square minus f of t is y meaning 4.9 t square so 4.9 t square divided by okay delta t seringla ipo konja chinna mathematics da inda 4 point ena common aduthirunga so 4 point ena common aduthita enna kadaikum this becomes okay uh, t square plus whole bracket eduthukalam uh, t square plus um, delta t square plus 2t delta t okay inga uh, 4 point ena veli eduthirukom inga eduthirukom illaya so minus t square okay close one la so in t square and t square cancel hai, whole thing divided by delta t so now you see uh, limit delta t tends to zero playing la. limit delta t tends to zero Here limit delta t tends to zero here the thing now getting in now this becomes 4.9 into the delta t in common common article common at the thing in delta t plus again 2t okay divided by delta t delta t now you delta t cancel panirla. cancel panirla. if delta t tends to 0 you can permit panirla. permit what you are getting this is 0 so 4.9 into 2t is a fantastic relation 9.8t this is velocity now just imagine you can in the equation, in the equation, you can think in the equation, fantastic equation. Yeah, yeah, now for example, you can t is equal to 1 second substitute. You can say 9.8 meter per second. You can say that the second is 1 meter per Say t is equal to 2. You can put 2 into 9.8, meaning 16, 19.6. Approximately 20. 20 meter per second lens engine trick kalipa travel panda the say t is equal to moon second lens now is a path in which it is a moon into path move per meter per second where the kit approximate lens engine trick poetry so this equation is much 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 fantastic right he did a pilling la differential calculus or a woman by an right you can now play again a serial getting in now which in excess there if we are going to know what we are going to v is equal to 9.18. Now, what do we need to do here? What do we need to do here? The velocity is going to be a constant. The time is going to be a constant. What do we need to do here? The rate of change of velocity is going to be a constant. Now, the rate of change of velocity is going to be a constant. What do we need to do in the comment box? So, what do you think? What do you think about the differential calculus? But the differential calculus is not the same. If you have an instantaneous change, you can see the same as the same as the same as the same. Instantaneous change, you can see the same as the same as the same. Differential calculus. So, if you look at the mathematics, how do you think about it? That is the same as the same as the same as the same as the same. In the slope arc, in the other thing, you can do the slope arc. In a slope, you can do the opposite by adjacent. Opposite by adjacent is the rate of change. That's why it's tan theta. This is the actual one. Now, if you want to do the same thing, you can't do the same thing. Now, if you want to do the same thing, you can do the same thing. So, what are you doing? V is equal to 9.8 TK. dv by dk dk and uruchi adhuk pere acceleration idu inga virukka kudi acceleration inga thala boomi nala vara kudi acceleration nala adhuk pere g sariya idu kandu puduchi idu evvalo varudhu nu sarku ninge enna seyeno ninge enakku sollano sariya pillaingala ege edhenum sandhayangal irundhuchuna comment box la theriyapaduthunga ungal anaivarkum kalabharadhiyan anbu vaalthukal